Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Νίκη Ίγκασον. Μπορείς να τον καλησπερίσεις στον αέρα. Νίκη, hello from uh, Libero Radio Station. Hello, sir. How are you? Everything's okay. What about you? Yeah, I'm good. We just finished training, so yeah, we're feeling good. Okay. Okay. Κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις. Να μας πεις σε πρώτη φάση, Νίκο, το πώς είναι η πρώτη του μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έχει εγκληματιστεί. Είναι καλύτερα από το Ροστόφ. Ήγκη, η πρώτη ερώτηση είναι για το αδιασμένο στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορείς να το μάθεις αυτό το πρώτο μήνες στη Θεσσαλονίκη και αν είναι καλύτερο από το Ροστόφ. Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το πρώτο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Here, you know, the results have been good for, for the team, and uh, no, no, yeah, like I said, you know, it's uh, been a very really good first month, and uh, and the team has been doing good, and uh, now we're both in the semi-final in the cup, and uh, we have the title in front of us, so uh, we're just looking forward to the remaining matches, and uh, hopefully we can finish the season with uh, two titles. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ε, Μα λέει ότι η πρώτη μου μήνες εδώ είναι καλή, είμαι, είμαι χαρούμενος ε, εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον, ε, και στον ΠΑΟ και η ομάδα τα πηγαίνει, τα πηγαίνει πολύ καλά, είμαστε στον τελικό του κυπέλου, ε, διεκδικούμε ε, δύο τίτλους ε, και ανυπομονούμε για τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν στο ποτάθλημα ε, και, ε, και για το κύπελο ε, και θέλουμε να τελειώσουμε τη, τη χρονιά με, με δύο τίτλους. Είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο οργάνωσης αλλά και το επίπεδο της ομάδας που έχει συναντήσει εδώ πέρα. Mm -hmm. uh, Ingi, are you satisfied from uh, the level of uh, organization of, uh, of PAOK? Yes, absolutely. You know, this is a top club. You know, they take care of everything. You know, like uh, like it should be in, a, in you know in a top club. I knew when I moved from uh, you know Rostov, uh, I was coming in you know to a bigger environment here. Both you know the fan base of the club, they have a lot of supporters, and you know the fans. What I've uh, you know seen. See now it's been amazing and you know everything around the club is very professional and you know uh, I think uh, we are all moving into the right direction. Μας λέει ότι είναι κορυφαίος συλλογός σε αυτό το κομμάτι. Στο Παοκ ασχολούνται με τα πάντα όπως όπως πρέπει να γίνεται σε έναν τέτοιο σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι η ομάδα έχει μεγάλη στήριξη από τον από τον κόσμο. Και όλη, όλος ο οργανισμός λειτουργεί πολύ, πολύ επαγγελματικά όπως, όπως είπα. Κάτι που παρατηρήσαμε όταν ε, μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα παιχνίδια καριέρας του τα έχει παίξει στην άμυνα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Με σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήρθε σε μια ομάδα που παίζει διαφορετικά. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος. Ήγκη, mm -hmm. uh, we have seen that uh, in, uh, in Rostov and also in Iceland in some matches. Uh, that you play uh, with uh, in defense with th three three defenders. Uh, Pau played uh, plays different in the in defense. Uh, how can you can you manage this? Yeah, you know the last you know last season when I played in Rostov we we played a lot with the three defenders and uh, and we've done it in some matches with the national team. But normally we play with four defenders in the national team. But we are just sometimes you know if you're playing stronger opponents. You know, I've been playing, you know, in a in a four, back four line, you know, all of my career, except you know when I was in uh, in Russia this this uh, one and a half year. But you know, it's uh, uh, of course you need to, you know, get into the system and everything, and uh, and know know the strengths and uh, everything about your your teammates. And like I just like I like like we spoke about before. But you know, it's been the adjustment has been good, and uh, I feel good now. So hopefully, you know. I can start to play more, you know, step by step, and uh, help the team. Okay. Μας λέει λοιπόν ότι κυρίως η προηγούμενη σεζόν με τη Ροστόφ παίζαμε πολύ με με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αρκετές φορές παίζουμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας όταν έχουμε να δημιουργήσουμε κάποιον έτσι πιο δυνατό, πιο πιο καλό αντίπαλο. Έχω μάθει πως να παίζω με τετράδα στην άμυνα σε όλη την την καριέρα μου, ουσιαστικά εκτός από τον ενάμιση χρόνο που ήμουν στην στη Ρωσία. Σίγουρα βέβαια στο Πάο πρέπει να μάθω. Ε, κάποια πράγματα όσον αφορά την προσαρμογή μου, τους συμπαίχτες μου, ε, το σύστημα αυτό, αλλά όπως είπα και πριν, ε, είμαι χαρούμενος, η προσαρμογή μου πηγαίνει καλά ε, βήμα προς, ε, προς βήμα ε, και ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσω να παίρνω έτσι και, και περισσότερο χρόνο όπως είπα. Ήρθε σε μια ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα της, ήρθε σε μια ομάδα που οι δύο κεντρικοί της αμυντικοί 
έχουν 100 παιχνίδια μαζί. Ε, ο ίδιο ε, πού ε, κατατάσσει τον εαυτό του, πώ ε, ουσιαστικά ε, προσπαθεί για να πάρει το περισσότερο χρόνο συμμετοχή και να είναι πιο ικανοποιημένο. Ιγκί, mm -hmm. uh, you came to a team that uh, has the, the best defense in, in the league, uh, that has uh, Varela and Crespo, uh, who they play together uh, for, uh, for one, uh, 100 games. Uh, how would you try to, uh, to get more, uh, more playing time? Yeah, you know, I knew when I came here, you know, that uh, I knew uh, if you're going to a top top team, you know, they uh, they have uh, a lot of good players in every position. This is like uh, just a normal competition, you know, com competition, you know, between players. But I know Varela and the Crespo have been doing very well, and they are, you know, they're very good players on the high highest level. And uh, you know, now I just hope uh, I can, you know, I can learn from them every day in training and uh, and in games also, so I can. Uh, I can adjust more to the team and uh, hopefully help the team as uh, as much as I can. But I know, you know, I knew when I came here, you know, they have they have very strong defense. But uh, I think it's uh, good for everyone, you know, to have a uh, good competition in the team because we are playing, you know, in Europe and uh, this is a lot of games every year. So we, you need to be able to have more than uh, more than only two center defenders. Uh, Or, or strikers, or in a, in every position, if you want to go as far in every competition as possible. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Uh, Μας είπε ότι ήξερα πολύ καλά uh, όταν ερχόμουν εδώ ότι έρχομαι σε μια κορυφαία ομάδα που έχει uh, πολλούς καλούς παίχτες σε όλες τις, uh, τις θέσεις uh, και είναι φυσιολογικό να υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στην, uh, στην ομάδα. Ξέρω πολύ καλά uh, τον Βαρέλα και τον Κρέσπο, ξέρω ότι είναι δύο πολύ καλοί Uh, παίχτες και αμυντικοί υψηλού επίπεδου. Μαθαίνω κάθε μέρα από αυτούς uh, και στην προπόνηση και στους αγώνες και ελπίζω uh, να βοηθήσω και εγώ την ομάδα uh, στους αγώνες που, που έρχονται. Uh, ήξερα ότι uh, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν uh, δύο καλοί αμυντικοί, δύο καλοί στόπερ στην ομάδα. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά ο Πάοκ παίζει κάθε χρόνο στην, στην Ευρώπη, κάθε χρόνο έχει πολλά παιχνίδια uh, μπροστά του. Uh, δεν μπορείς να έχεις όπως είπε μόνο δύο καλούς παίκτες σε, σε κάθε θέση και ειδικά στην, στην άμυνα και ελπίζω και εγώ στη συνέχεια να, να βοηθήσω. Νικό, ρώτησε τον αν πάνω σε αυτό έχει πει κάτι ιδιαίτερο με τον ε, Λουτσέσκου και πώς βλέπει γενικότερα τον Ρουμάνο και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός, σαν άνθρωποι. Ήγκη, mm -hmm. uh, uh, did you have any special conversation with coach with uh, Ρασβάν Λουτσέσκου about your playing time and uh, how is your relationship uh, with him? Yeah, my relationship with the coach is very good. Uh, I knew, you know, from the beginning when I came into January, you know, I was coming into a in a team who has, you know, been playing together for, you know, a lot of time, and uh, I knew I I would not be, you know, playing, you know, every game from the start from a game, but you know, I tried to work hard in every training and uh, and show uh, show my mentality and my strength in training, and uh, I've been uh, I took part in uh, in these two cup games, and I I felt like I. I played uh, played good, but of course I, I think uh, you know with adjustment and, uh, and the time I, I will come more and more into the team. And uh, but uh, I I have only said like I said I have good real good real real relationship with uh, both the players and the coaching staff and uh, and everything. So you know the first months have uh, have have been good. Okay. Η σχέση με τον Ρομαντίο όπως είπε είναι πολύ καλή. Ήξερα όταν συμφώνησα να έρθω τον Ιανουάριο ότι πηγαίνω σε μια ομάδα που έχει πολλούς ίδιους προσφεριστές, παίζει πολύ καιρό μαζί. Εγώ από την πρωτοβουλία μου προσπαθώ να δουλεύω σκληρά σε, σε κάθε προπόνηση και να βγάλω την δύναμή μου και την νοοτροπία μου. Πήρα χρόνο συμμετοχή στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, όπως είπα μπορεί να μην ήμουν και τόσο ε, καλός, αλλά είναι και αυτό το πλαίσιο της προσαρμογής μου. Έχω καλή σχέση με όλους ε, στην ομάδα ε, και προσπαθώ έτσι, ε, ε, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και προσπαθώ έτσι σιγά σιγά να, να προσαρμοστώ καλύτερα. Σε αυτούς τους πρώτους μήνες στην Ελλάδα του υπάρχει κάτι που στο ελληνικό ποδόσφαιρο του έχει φανεί παράξενο. Υπάρχει κάτι γενικά που στην κοινωνία τον, τον δυσκολεύει στην καθημερινότητά του ή του φαίνεται παράξενο μέσα στο κοινό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Your first month in, in Greece and in Greek football, uh, have you seen something, uh, strange, something strange also in football uh, and also in, uh, in Thessaloniki in the city? No, you know, I knew, I knew when I was coming here, you know, there's a, there is a lot of love by the Greek people for, uh, for the football here, you know, and, uh, and the games and, and everything. And the atmosphere is very nice, obviously, at, uh, at our home ground in Tumpa, you know, I, I, I saw the amazing game, you know, between Olympiacos and Pauk, and uh, it was an amazing experience. But, you know, 
it's a uh, it's uh, quite different from uh, from the Russian football here. It's like uh, they are they are more attacking minded and they, they like to, to to play more. You know, it's nice kind of football here. But you know, sometimes in Russia, the the, the mentality is men- mentality is quite different. You know, the teams uh, they defend more, and you know, a lot of teams play play with uh, three central defenders, like I spoke spoke about. But uh, the first months, you know, I'm, I'm just uh, getting to know the league. Uh, you know, every week more and more. So uh, I hope from uh, from the summer when we start the uh, start the new season, I can uh, I can uh, I can be ready. Okay. Δεν έχω ξαναδείσει με κάτι, κάτι παράξενο. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο στην, στην Ελλάδα, ότι η ατμόσφαιρα ε, είναι έτσι πολύ καυτή στα περισσότερα γήπεδα. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Σουτούμπα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και, και για μένα. Είναι πολύ διαφορετικά από το ρώσικο ποδόσφαιρο και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εδώ οι ομάδε στην Ελλάδα προσπαθούν να παίξουν πιο επιθετικά, να παίξουν καλύτερα στη Ρωσία. Η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική. Οι ομάδε παίζουν κυρίω αμυντικά, όπω και ο Ροστόφου ήμουν που έπαιζε με τρει αμυντικού. Εβδομάδα με την εβδομάδα ε, και εγώ μαθαίνω και ελπίζω το καλοκαίρι ε, να είμαι έτσι έτοιμο στην, στην προετοιμασία. Νίκο, ο Πάοκ είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου. Ο ίδιο τι μηνύματα παίρνει από τον κόσμο για το, για το πρωτάθλημα, για τον Νταμπλ, για όλο αυτό. Πώ θα mm-hmm. αντιλαμβάνεται γενικότερα, Ιγκί, το team is very close uh, to, to, his, to, 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 to the targets, uh, the championship and the, the Greek Cup. And uh, uh, there is uh, an exciting atmosphere in the in the crowd. Uh, how did you did you see this uh, atmosphere? And uh, what uh, what what are these messages that uh, that the fans give uh, give to you about this uh, to target the championship and the and the cup? Yeah, I know. Of course, it's uh, very important for uh, for all 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 of the players and the coaching staff and uh, and Park as a club now to you know that we can we can. Uh, We can finish our targets this season. I know it's been a long time since uh, Power won the league, and we are very close to it now. But we need to be focused and you know take it game by game. We start with the game now on Sunday, and we are focused to to try to get the right result to uh, so we can uh, achieve that. After that, after the game on Sunday, we will uh, we will play in the play in the play in the cup. So we will see after the game on Sunday. But uh, of course, we we want to win the both of the titles, and we want to have have success for. Power this season, and obviously for for the coming coming years, I think it's a uh, it's a very exciting time now ahead of uh, ahead of uh, ahead for for the club both in uh, Europe and uh, and here in Greece. so hopefully we can uh, we can uh, finish with uh, two titles. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Well, I said that it is very important for all the players in the team, the players. Τον, τον πάω στο σύλλογο να τελειώσουμε, ε, να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τους στόχους που έχουμε θέσει. Ε, ξέρω ότι πέρασε πολύς καιρός από το τελευταίο πρωτάθλημα της, της ομάδας, ε, αλλά πρέπει να έχουμε στο ότι πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, δηλαδή να, να σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο μάτι που έχουμε μπροστά μας τώρα, τα Κυριακή με την Ξάνθη ε, και μετά που έχει το, το παιχνίδι του Κυπέλου. Θέλουμε και τους δύο στόχους να τους ε, πετύχουμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχία αυτή τη σεζόν αλλά και τα, τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή είναι η οτροπία μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα. Πρόσφατα αντιμετώπισε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Μια ομάδα με τόπο ποδοσφαιριστέ. Μια ομάδα τέλο πάντων που δεν έχουμε συναντήσει πολλέ τέτοιε στο Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια. Είναι αλήθεια. Ποια είναι η εμπειρία του από αυτήν την αναμέτρηση και γενικά πώ βλέπει τη συμμετοχή τη εθνική του ομάδα από εδώ και πέρα στα προκριματικά του γύρου. Ήγκη, you faced the the world champions this this week. You faced faced France with, with Iceland. Uh, yeah. How's your experience in this in this match? Because uh, we talk about a, a very uh, a very good team, and uh, how do you see the, the campaign of Iceland in uh, for, for Euro 2020? Yeah, you know we have uh, we have been having a great success now in the national team for the past you know five six years, and we qualified both for the Euros and the World Cup and. Uh, And now we are uh, we are in a very tough group, uh, and we played France now this uh, this Monday. You know we are facing one of the best teams in the world. You know players, you know in the best teams in the world. The new is going to be difficult, and uh, we tried our best, but uh, you know they uh, they are a better team, and uh, and uh, they won us. But uh, you know we are we have a good chance now. We have uh, two big games in the summer, both in Iceland against Albania and Turkey. So it's going to be very important games there. 
But uh, I see the chances are good for us now if we can uh, keep uh, keep the same uh, mindset like we have uh, have been doing the, the last year. I think uh, we have good good possibilities of uh, of of qualifying. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Μα είπε ότι τα 5-6 τελευταία χρόνια με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας έχουν πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες με την παρουσία τους σε Euro και σε, και σε Mundial. Τη Δευτέρα αντιμετωπίσα μία από τις καλύτερες ομάδες ε, του κόσμου και από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον, στον κόσμο. Μας κέρδισαν εύκολα μια καλύτερη ομάδα. Ε, μπροστά μας έχουμε τις επόμενες αγωνιστικές στην Αλβανία και την Τουρκία όπως μας είπε με δύο εντός έδρας παιχνίδια που θα είναι πολύ σημαντικά για, για εμάς. Για εμάς. Όπως είπα, αν έχουμε την ίδια νοοτροπία με τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να έχουμε και πάλι έτσι σημαντικές επιτυχίες όπως είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Υπάρχει κάποιος παίκτης εθνικής γαλλίας που του έκανε ιδιαίτερη διέστηση παίζοντας αντίπαλος. Υπάρχει ένα παίκτης της Φράνσης που του έκανε πολύ σημαντικά από αυτό το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που έχουμε παίξει. We played both played France in the in the Euro quarterfinals uh, in 2006, and uh, we played them now in uh, October in, uh, in a friendly. And uh, I think uh, this was our first experience of uh, Kylian and Pape, and I think uh, we he really he really showed us uh, what kind of player he is and uh, and uh, what kind of player is going to be in the future. I think uh, this is one of the top three players in the world now, and uh, and I think we will see. Uh, hopefully, we can enjoy his moments. You know, now for. For the coming years, because he's a very talented uh, player, and uh, I think he, he he will be for sure one of the one of the best players in the world. Να σε πω ότι έχουμε ξανατοπίσει τη Γαλλία τον και το προηγούμενο καιρό και σε ένα φιλικό τον Οκτώβριο. Αλλά ήταν η πρώτη εμπειρία που είχε ως αντίπαλος του Κιλιάν Εμπαπέ της της Παρί. Είπε ότι δείχνει κάθε φορά πόσο πόσο μεγάλη ποιότητα έχει. Σε μόνο νόμος είναι είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους του του κόσμου. Ε, και πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει έτσι να συνεχίσει να τον απολαμβάνουμε όπως είπε μέσα στα, στα γήπεδα και να είναι έτσι στους, στους κορυφαίους όπως είναι και τώρα. Ναι, Νίκο, η παρουσία της Ισλανδίας που είχε φτάσει μέχρι τους 8 στο γύρο του 16 αποκλείοντας και την Αγγλία μεταξύ άλλων και πραγματικά τη θαυμάσαμε ε, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Ήγκη δεδομένου ότι η πατρίδα του δεν έχει ούτε καν... Ε, του μισούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης, δηλαδή είναι περίπου 400.000 κάτοικοι σε όλη την Ισλανδία. Ήγκη, mm-hmm. uh, you play for, uh, for a small country like, like Iceland and we all remember uh, your presence uh, in uh, Euro 2016 uh, quarter finals. Uh, this was the best moment of your, of your career until now. Yes, I think, you know, to be, uh, when I was... Uh, In the Euro, you know, uh, that, that was you know my first experience with uh, with the national team. You know, I was uh, you know I was young then, uh, and I was uh, I was just coming into the team, you know, step by step then, and uh, obviously it was an amazing experience for uh, for a young player to uh, to be a part of this, and uh, and uh, and I learned a lot. But you know, I took more part in uh, the qualification for the World Cup, and uh, and obviously I played quite part with the World Cup now and with, with the team now in the World Cup this summer. So I think. These two experiences, obviously, is uh, you know, it's, uh, it's a unique experience because we are such a small country that we can achieve this. And I think we have showed the world that, uh, you know, if you're a small team, uh, you know, everything is possible. Μα είπε ότι στο γύρο του 2016 ήταν η πρώτη εμπειρία με την εθνική ομάδα της της Ισλανδίας, στην οποία, όπως είπε. Ε, τότε ήμουν νεαρός και έμπαινα σιγά σιγά τότε στην, στην ομάδα. Σίγουρα ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και, και έμαθα πολλά. Ε, στην, στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018, αλλά και στη τελική φάση, ε, είχα έτσι μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και μεγαλύτερο πήρα μεγαλύτερο μέρος εκεί με την ομάδα. Ε, και η παρουσία μου το καλοκαίρι στην τελική φάση του Μουντιάλ ήταν μια ε, μοναδική εμπειρία. Πετύχαμε κάτι μεγάλο για μια μικρή χώρα και δείξαμε σε όλο τον κόσμο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά παρότι είμαστε μια μικρή χώρα. Εγώ επειδή αρκετούς παίχτες στην Εθνική Ισλανδία θα ήθελα στον Μπάουκ. Ψήνει κανέναν για να τον φέρει εδώ πέρα. Έχει καμία επαφή ιδιαίτερη. Ήγγι, did you see anyone uh, Icelandic player to, to came to Pauk uh, like you? What? Do you think uh, you talk about the future? That, uh, more Icelandic yes, players yes, about the, future, about the future. Yeah, obviously, you know, I don't know. You know, the Icelandic football have been uh, doing very well, you know, the last years. And, uh, Hopefully we can get uh, another good player here in uh, in the coming years, and uh, uh, that would obviously you know be be good for me to have Icelandic teammates, and uh, obviously 
it would be a good foot, uh, good football player who can who can help the team as well. Uh, I think uh, I think uh, everyone would be happy. Mm-hmm. Okay. Μα είπε ότι δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Το Ισλανδικό ποδόσφαιρο έχει αρέσει και γίνει πολύ καλά τα, τα τελευταία χρόνια. Ε, και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι μπορεί να υπάρξει κι άλλο ε, στο μέλλον που μπορεί να έρθει στον, στον Πάοκ από την Ισλανδία. Κάτι που θα κάνει του πάντε χαρούμενου, όπω είπε. Εμεί θα τον ευχαριστήσουμε πολύ, να του σκεφτούμε καλή τύχη, καλή πορεία και με την ομάδα. Και του χρόνου να βρει όλο το χώρο που χρειάζεται για να δώσει κι αυτό ό,τι καλύτερο μπορεί για την ομάδα. Ingi, thank you very much for this conversation and all the best for you and the team. Okay, thank you very much, guys. Take care. Thank you, bye. Have a nice day. Okay, ciao, ciao, ciao. Bye, bye. Ήταν ο Ingi Ingerson, ένα παιδί με προοπτική μπροστά του. Με δύσκολο έργο, αλλά βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει πάρα πολύ όρημα.